Karibu tena kwenye kipindi kwenye sehemu yetu ya tatu ya mada ya leo ambayo tunazungumzia mambo yatakayowapa matunda ndani ya Kristo. We unataka kuwa na matunda ndani ya Kristo Yesu? Je, unaelewa ni mambo yepi ambayo unahitaji kuwa nayo kuyajua ili uwe na matunda? Tumeona kuwa kuna mambo manane na baadhi ya hayo mambo tumeona ni subra, tumeona utaua, tumeona upendo na ni upendo wa ndugu kwa ndugu sisi vile tunavyopendana kama mwili wa Kristo na vile vile kuna upendo zaidi ambao unaitwa charity ambao tunafaa kuwa nao na tunaona patience tuna eh, quite a number of things tafadhali nenda sehemu ya kwanza ya um, sehemu ya kwanza ya hiki kipindi ama hii mada kama haujaweza kuiona unaweza tuf, eh, iangalia kwenye YouTube ama Uh, Facebook na TikTok waweza iona kwa wale ambao wamepitwa na sehemu ya kwanza na utaweza kuona vitu vizuri sana ambavyo zitaweza kukusaidia zaidi. Jina langu ni Keith Mwoki na sasa nimekuambia kwenye sehemu ya tatu uh, kuwa nitazungumzia jinsi gani unaweza kuwa karibu na Mungu. Ni namna gani unaweza weka Mungu karibu na wewe? Kwa sababu jambo ambalo ni la muhimu sana ni kumweka Mungu karibu. Yule ambaye Yuko na mwana ako na uzima. Yule ambaye yuko na mwana yuko na nini? Yuko na uzima. Na maandiko yanatuambia ukiangalia kitabu cha Warumi eh, kumi pale tukiangalia mstari wa nane kuanzia mstari wa nane very very important kujua eh, jinsi gani utaweza kuweka Mungu karibu na wewe kwa wale ambao Unajua hii tunazungumzia wale mandugu tayari washakombolewa wanataka kupata matunda lakini kuna wengine unaweza pata huyo mtu anataka kwanza kumpata Kristo mwenyewe kwa sababu hauna mti mwenyewe hauna mti basi utaitisha matunda gani lazima we kwanza upate mti wenyewe na Kristo alituambia yeye ndio yule mzabibu kwanza pokea mzabibu wenyewe ndio uanze kupata matunda sawa sawa kwa wale ambao tayari bado hajapata mzabibu wenyewe ambao ni Kristo Yesu maandiko yanasema Warumi kumi kuanzia mstari wa nane unasema lakini yanenaje lile neno likaribu nawe umeona katika kinywa chako na katika moyo wako yani ni lile neno la imani tuliubirio unataka kujua ni nini ambayo inatukomboa <laughs> ni imani imani ndugu yangu imani ndio inayotukomboa you are saved by information kujua tu na kuamini we are not saved because we did anything usidanganywe na mtu ati ah huyu alifanya hivi huyu alifanya hivi ndivyo akakombolewa ni nini hiyo kubwa ambayo unaweza ukafanya likakuwa nzuri kwa Mungu actually maandiko yanasema our righteousness Utukufu wetu ni kama filthy rags kama zile matambara matambara. Ushawaiona vile dasta ile ya kupanguza chini. Mungu akiangalia utukufu wetu ni kama mada, ma, matambara. Hauna maana. Ndivyo anasema sisi lazima tuwe na utukufu wa Kristo Yesu mwanae. Na tulikombolewa na Kristo bure. Hakuna kitu ambacho sisi wenyewe tulifanya. Hakuna kitu ambacho tungefanya tuweze kukombolewa niambie ni nini hiyo. Sisi wenyewe hatuna nguvu, sisi wenyewe hatuna maarifa, sisi wenyewe tumejaa dhambi, sisi wenyewe hata hatujui kusoma maandiko. Roho Mtakatifu ndiye alitufunza yote, ndiye alitufundisha maandiko, akatuambia hivi na hivi na hivi na hivi mtaelewa. Yesu Kristo akaja kutoka mbinguni akatufilia sisi. Na kitu ambacho tunahitaji ni kukubaliana naye. Na ukubaliana naye ndio unamkiri. Angalia mstari wa tisa vile unasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka. Umesikia hiyo? So unataka kuokoka. Unamkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ye ni Bwana na kuamini moyoni. Kwa hivyo lazima uamini moyoni alafu ukiri hivyo kumaanisha kuna kitu unahitaji kujua wezi amini upepo Una, unaelewa lazima kwanza uamini kitu alafu ukiri na nitakueleza ni nini yeye unafaa kuamini na mstari wa kumi unasema kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki aha umeona hiyo picha ukiamini kwa moyo unapata haki na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu 
Ehe. Kwa moyo unaamini unakuwa righteous, unapata haki. Kwa mdomo <laughs> kwa kinywa au mdomo unakiri na unapata wokovu. Oh Mungu nimepokea. Unakiri, unamwambia Mungu kile tayari ambacho umekubali. Ehe. Yaani maandiko ni matamu nakwambia. Eh? Na tena tunapewa assurance. Hebu ona hii assurance ambayo tuna, tunapewa uhakika. Tunaambiwa mstari wa moja kwa maana andiko la nena. Ehe, andiko linemenena nini hapa? Angalia, kila amwaminie hata ta hayarika. He that believes on him shall not be ashamed. Mimi sitaki kutahayarika. Mimi sitaki kupata haya. Like nimesimama pale kwa mlango wa mbinguni nimebisha vidole vimekuwa vyekundwa hapana. Yesu amesema yoyote ambaye atakaye muamini hataweza kuaibika. Umeona hiyo? Hautaweza kuaibika. Na Mungu anasema haidhuru ni nani au ni nani. Kuna watu wengine wanasema lakini unajua E, mungu alikuja tu kuokoa Wayahudi na ni Wayahudi peke yake watakombolewa well alikuwa amekuja kukomboa Wayahudi lakini je saa hizi nikiamini naweza nikakombolewa tuseme mimi ni Filipino mimi ni mwaf, e, sijui nani mzungu fulani Mwafrika mimi ni nani au ni nani borake mimi ni mwanadamu je naweza kuombolewa mstari wa 12 unatuambia kwa maana hakuna tofauti ya Wayahudi na Myunani oh there is no difference between Jew and the Gentile <laughs> maana yeye yule ni bwana wa wote mwenye utajiri kwa wote wa mwitao sasa uwe Myunani ama uwe Wayahudi haiduru haiduru kwa kuwa kile ata, kila atakayeliita jina la bwana ataokoka wewe unataka kuita jina la bwana ama kazi ni kupiga kelele kusema tu alikuja kuokoa wayahudi alikuja kwa kuokoa wayahudi lakini wayahudi wakamkataa sasa akasema haya basi mnajua ni vipi mtu yoyote haidhuru ni myunani au ni myahudi au ni nani yoyote atakayeliita jina la bwana ataokoka lakini sasa swali liko hapa mstari wa 14 basi wamwiteje yeye wasiemwamini unajua uwezi sema tu oh Mungu niokoe niokoe alafu already haumwamini hata ujui nani unajua hiyo ndio watu wanafanya siku hizo kwa makanisa mtu anaenda pale kanisani sasa wangapi anataka kukombolewa mimi 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 hai rudieni hivi unamhitaji yule ambaye haumjui na hata umwamini tena wamwaminije yeye wasiemsikia lazima kwanza umsikie tena utamsikiaje pasipo mhubiri lazima mtu akuhubirie akwambie kuhusu huyo mtu ambaye unamwamini tena wewe kama ni mhubiri utahubirije wasipopelekwa how shall you preach except you be sent kama ilivyoandikwa ni mizuri kama nini miguu ya hao wahubiriwa bari ya mema hmm? Unasikia vile maandiko anasema hapo. Sasa lazima kuwe na muhubiri ambaye anahubiri anasema haya hivi ndio Mungu alisema. Na Paulo alizungumza akasema nifateni mimi kama navyofuata Kristo. Unasikia? Kwa sababu gani? Mimi niko na kitu ambacho nilipewa. Hebu tuone pa, pa, Paulo alipewa nini. Hmm? Paulo kitabu cha Wagalatia wa kwanza Uh, mstari wa kumi na moja Paulo anasema kwa maana ndugu zangu injili niliyowahubiri na nawajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu wala sikufundishwa na mwanadamu bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo ehe sasa Paulo kunayo ile injili ambayo anatuhubiria na anatuambia nifateni mimi kama ninavyomfuata Kristo kwa hivyo umeona picha tayari sasa utahubiri vipi kama haujatumwa? Paulo alitumwa, kaambiwa haya injili ndio hii. Nenda kawaambie watu. Na hiyo injili ni ipi? Tuende kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 tuweze kuona hiyo injili. Injili ndio hii. Basi ndugu zangu na waarifu ile injili niliyowahubiri. Umeona tayari alikuwa ashatuhubiria. Ambayo ni ndiyo mlioipokea na katika hiyo mnasimama 
Na kwa hiyo mnaokolewa ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri isipokuwa mliamini bure. Kuna watu wanaamini bure. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe. Ah, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko na ya kuwa alizikwa na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Umeona? Sasa ku, kuokolewa ni kujua jinsi Yesu Kristo alikufa, akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Hiyo ndiyo injili. Hiyo ndiyo ambayo inakukomboa ndugu yangu. Na ndiyo Paulo alipewa akamboa, endeni mkambie hawa watu wasikie na waamini jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zao. Sasa wewe lazima ujiulize swali moja. Yesu alikufa jinsi gani? Tunajua Yesu alikufa kwa kumwaga damu yake kwa msalaba kwa sababu gani? Maandiko yanatuambia kitabu cha Hebrania tisa halafu mstari wa 22 hebu tuone wacha nikuonyeshe maandiko yanasema na katika torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo unaona Yesu Kristo ilibidi amwage damu yake ndio tupate ondoleo la dhambi unaona bila hiyo ondoleo hatuwezi bila kumwaga kwa damu hakuna ondoleo unaona hiyo picha ukiona hiyo picha utaanza kuelewa na tukiangalia kwenye kitabu cha eh, Leviticus ama Walawi eh, 17:11 hebu angalia vile inasema 17:11 inasema kwa kuwa uhai wa mwili ukatika hiyo damu nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabao ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu kwani ni hiyo damu inayofanya upatanisho sababu ya nafsi unaona kwa hivyo libidi Yesu amwage damu yake kwa msalaba tupate patanisho kupatanishwa baina sisi na Mungu kwa sababu uhai wa kila kiumbe uko ndani ya damu unaona so hiyo damu ilimwagika katika madhabao madhabao ni mwili wa Kristo ndio ekalu la Mungu madhabao oh ili sisi tupate upatanisho so sasa unaona umeelewa na hivyo sasa kumaanisha tunaweka imani yetu kwa ile damu Yesu alimwaga kwa msalaba Ukieka imani kwa hiyo damu Yesu alimwaga basi unapata ukombozi. Utaniuliza oh tunaweka imani imeandikwa wapi? Haya nenda basi nenda kitabu cha Waefeso moja mstari wa saba. Maandiko yanasema nini? Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Unaona? Tayari tuna ukombozi kupitia nini? Kwa damu yake iliyomwagika kwa msalaba. Msamaa ya dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. So sasa tumeona picha ni mambo matano. Unakubali we ni mwenye dhambi? Unaisikia habari njema jinsi Yesu alikufa akazikwa na kafuka kwa sababu ya dhambi zetu? Alafu una, unaelewa kabla uamini lazima uelewe kwa nini ilibidi Yesu amwage damu yake kwa msalaba? Ni nini ilibidi Yesu damu yake imwagike kwa msalaba? sababu bila hiyo tungepata msamaha wa dhambi. Na baada hapo sasa ndio unaamini. Umekumbuka sasa Warumi kituambia tunaamini kwa moyo wetu tunapata haki, alafu tunakiri kwa mdomo wetu tunapata ukombozi. So mambo ni matano tu. Na kama umeelewa hiyo basi utakuwa umeelewa kukombolewa ni nini? Sawa sawa. So je, we umeamini kutoka umekubali kwanza kutoka E, kwako kwa moyo wako kuwa wewe ni mwenye dhambi sababu mtu akisema mimi si mwenye dhambi anawadanganya sisi wote ni wenye dhambi wacha nikuprove kuwa sisi wote ni wenye dhambi kitabu cha Warumi uh, 3:23 kinatuambia sisi wote ni wenye dhambi sisi wote kwa sababu wote wamefanya dhambi nani nani si wote wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu umeona sisi wote tumefanya dhambi Alafu mstari wa ngapi? Mstari wa 20 na na na, na, na e, Warumi sita Warumi sita mstari wa 23 natuambia kwa maana mshara wa dhambi ni mauti. So sisi wote ni wenye dhambi na mshara wetu ni mauti. Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Umeona picha? Kwa hivyo sisi wote tumetenda dhambi, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo tunafaa kupatiwa mauti. 
lakini kunao karama Yesu Kristo habari njema yake ni kuwa alikufa akazikwa na kafuka kwa sababu ya dhambi zetu kwa hivyo tuipokee ile karama lakini kabla upokee lazima uelewe kwa nini Yesu ilibidi akufe hivyo kwa sababu sisi hatunge jikomboa na damu ilikuwa inaitishwa ndivyo iweze kufanya ondoleo la dhambi ukombozi kwa hivyo ukishaelewa hii ni wewe sasa kuamini unaamini kwa sababu usipoamini basi utakombolewa na ukiamini unakiri na kama wewe mwenyewe umeelewa na umeamini na ungependa kukiri umwambie Yesu Kristo hii Kristo unajua ni vipi mimi nimesikia hii habari njema na ningependa kukombolewa basi ni rahisi unakiri kwa mdomo wako na unapata ukombozi na unakuwa kiumbe kipya na kama umekubaliana na Kristo basi funga macho yako alafu turud, tukiri pamoja rudia nyuma yangu sema Bwana Yesu naja mbele zako hii leo nimekubali kuwa mimi ni mwenye dhambi nimekubali kuwa Kristo ulikufa na ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu singejikomboa bali wewe ndio mkombozi wangu leo nimekubaliana nawe nifanye kiumbe kipya na unipe roho wako mtakatifu atembee nami milele kutoka leo nimekombolewa na sitarudi nyuma naamini hii katika jina la Yesu naomba na kuamini amen congratulations wewe sasa ni kiumbe kipya wewe ni kiumbe kipya ya kale yamekwisha na mapya yamekuja usidanganywe na mtu kuwa aweza poteza okovu wako okovu ni wa milele ukipewa unaitwa eternal salvation not temporary salvation sio wokovu wa hadi ufanye hii ama hiki kifanyike ah, ah, it is eternal na siku moja ndafanya mafunzo kukuelezea jinsi wokovu ni wa milele uweze kuelewa you can never lose your salvation tafuta biblia nzuri ya king james uh, uweze kuisoma kwa sababu ulipo okoka tu that very moment that nanosecond ulipatiwa roho mtakatifu naye ndiye anayekufunza kila kitu tafuta na pia na washirika wenzako mwili wa Kristo watu ambao wanapenda Mungu wanapenda maandiko muweze kusoma biblia pamoja muweze kukua kiroho pamoja ambayo ni vizuri nimeshukuru sana umekuwa na mimi kwenye kipindi jina langu ni Keith Mwoki na leo kwenye mada nimeshukuru sana imekuwa mada moja ya kufana sana na wakati ambao unakuja hivyo hivyo tutakuwa hapa hapa bado kipindi kama kawaida tuweze kusoma na kuelewa na kumtukuza Mungu unaweza nipata kwenye Facebook na TikTok na vile vile YouTube ni nazo video nyingi pale ambazo zinaweza kusaidia kujua ukweli na ukweli utakuweka huru kumbuka ni za bure mambo ya Mungu ya uzwi ni bure bure tulipewa bure tupeane ukombozi ni wa Mungu si wa mtu wala haulipishwi vile vile waweza nitumia ujumbe mfupi ama unaweza nipigia simu ukaweza kuniuliza swali lako ama e, kama ni maombi ama chochote usisikie aibu piga simu wakati wowote 0732641141 wakati wowote kuwa free 0732641146 na hadi wakati ujao Mungu akubariki kuwa na wakati mzuri na uishi na Mungu